Сегодня мы празднуем столетие, юбилей в Ясапурте нашего члена Гуру Дева. Я приглашаю всех принять участие в Гуру Пуджи сейчас. Я вам напоминаю, что старшие преданные начнут, а младшие подождут.
Покажу Поближе еще, да? Ну все, ближе. Нет, руками. Everyone, please be seated and don't go my back in here. <laughs> and be comfortable. Садитесь, пусть вам будет комфортно. Thousands and thousands of times, 
at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru there. Asmati Parmarad Dhamma Guru Pada Padma Nitilila Parvishta Om Vishnu Pad Ashto Tarasatta Sri Rupan Yoga Acharya Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свою шаштанга давать пушпанчили свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитилила Парвишты Ом Вишну Пада Ашто Тарасата Шри. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Sri Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to the dear Vaishnavas and Vaishnavis, and unlimited good fortune today <laughs> that we are honoring the divine Vyasa Puja appearance day of my Gurudev Nitilila Parishtam Vishnupad Ashto Tarasatasi Rupanu Gachari Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami в том, что у нас появилась эта возможность собраться вместе, отпраздновать столетие, юбилей Йоса Пуджи нашего возлюбленного Шрилы Гуру Дева, Шрилы Бхакти Виданты Нарайны Касвами Махараджа. Before I try and like a child with broken language also fail to properly glorify my spiritual master, first I should delineate the meaning of Vyasa Puja. Perhaps you know that Srila Vyasadev, he had divided the Vedas into four parts. So his name is Vyas, the divider. He had compiled the Puranas, the Upanishads and Vedanta Sutra. And the Mahabharata and within that Bhagavad Gita. But still, his heart was not satisfied. He took bath in the Sarsvati River, in the Himalayas, in Badak Ashram, very early in the morning, and he was sitting and thinking, oh, why am I dissatisfied? Однажды утром он вышел из своего ашрама, отправился к реке Сарасвати, принял омовение, сел и размышлял, в чем причина вот этого внутреннего неудовлетворения, которое я испытываю. And just then, at that time, he heard a sound in the sky. Вдруг он услышал звук в небесах. Jai Jai Radha Ramana Hari No. 
And he did Guru Puja. Pravel as we have done Guru Puja. Guru Puja, подобно тому, как мы провели Пуджу. And then he sat down with folded hands, ready to listen to the instructions of his holy master. И смиренно присел у лотосных стоп своего Гуру Дева, чтоб внимательно слушать наставления, которые тот ему подал. So, Narada Rishi chastised him. Narada Rishi тут же стал ругать ученика. Шестья his disciple, who is under Shasan discipline. He said, Tatanya ta kinchana yadvi bakshata pritak drisha stap krita rupa nama vihi na kachit kwapi chadushtita mati labeta vatahatam na vivaspadam the meaning is this. Hey, Vyas. Oh, yes, whatever you describe, which is separate from Krishna. Oh, yes, послушай, все, что ты описываешь, что не связано с Кришной, напрямую. Just reacts with the sanskars in the mind. Весь, весь этот материал просто начинает прорабатываться, смешиваться с, с, с мирскими самскарами в уме. Mm-hmm. И вот эта информация начинает будоражить ум. Word, любое слово, любая мысль, которая несет в себе uh, идею притагдриши, отделенности от Кришны, чего-то что не связано с Кришной, then this vibration will make you have dushita mati, restless mind, unsteady consciousness. Такие слова, такие мысли тут же начинают будоражить ум и создают dushita mati, то есть плохое сознание, нехорошее, только беспокойный ум. Then you cannot go in samadhi, into trance. А с таким состоянием сознания невозможно погрузиться в медитационный транс самадхи. You cannot realize your atma. И невозможно постичь uh, свою душу. And the Supreme Lord. Невозможно постичь Верховного Господа. So, if you, you become like a boat, which is just being blown around in the ocean. It has no steering mechanism. Ты превращаешься просто в лодку со сломанным штурвалом, который носит волны в океане туда-сюда. We want to go directly across this ocean of material existence to Goloka Vrindavan. Наша идея в том, чтобы пересечь этот океан материального существования напрямую самым коротким маршрутом But yes, what have you done? In the Vedas you have spoken about karma, fruitive activities, how to go to heaven. А ты, я задав, что наделал? Ты там рассказываешь людям ведах про карму, о том, как попасть в рай, как совершать ритуалы разные. You have spoken about yoga sadhana. Ты столько uh, уделил внимание йога You have spoken about jnana. Рассказал о гьяне. Trying to attain liberation. Попытка достичь освобождения. So you have made a big mistake. Ты плохо поступил. Джугупситам дама китану шашата свобава рактаса махан вятик прамаха. Я двакте то дама и ти трасти то. На мане те и тася не варнам джанаха. Very beautiful. He's saying, Jukupsitam Dharma. This Dharma that you have described. Нарада продолжал. Вот это Дарма, которую ты описываешь. Дарма, арта, карма, мокша. This Dharma is Jukupsita. Contemptible, rejectable. Это что-то, это Дарма, которую ты описываешь, это отвратительное вообще. Why did you do this? Ты зачем вот это все поведал? Махан вятикрама. You've made a great transgression. Ну ты действительно нарубил дров. Why? Преступление совершил. Свобава рактасся. Because the people of this world, they're attached 
to their own idea. Я слышал, ты понимаешь, что люди, живущие в этом мире, они сильно привязаны к своим идеям. People are attached to their own way of thinking and their desires. Потому что у людей уже есть созданный образ мышления, их стратегия жизни, они к этому очень привязаны. So, if you tell them about worldly enjoyment, mystic powers, going to heaven, they'll think, oh, yes. Если ты будешь рассказывать им о возможностях там, хорошего материального наслаждения, возможностях попасть в рай, совершать какие-то ритуалы там, или мокшу получить, то это привлечет их однозначно. То есть ты их сам искушаешь, а потом в их жизни появится вайшнав, то начнет им говорить, забудьте об этих глупостях. Let go of all these external worldly attachments. А ну быстро откажитесь от их мирских привязанностей. Then, на манне ты это сад. They will not listen to that sad. А люди уже не будут слушать этого садку. Because they'll say, no, 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 I am following the Vedas written by Vyasadev. Они начнут. He said right here about karma kanda. Люди не захотят слышать истину, потому что они будут ссылаться на тебя и говорить, нет, вот у Шиловеса Дева написал, вот раздел Кармаканды ведической, я строго придерживаюсь его наставлений. They won't understand. Vedaista sarvam mahameva vedyo, as Krishna said, actually all the Vedas are only to know me. По сути, сам Кришна объясняет, что предназначение Вед это познать его, а люди этого не поймут никак. So, yes, you have to write Again. Так, я придется тебе снова взяться за перо и писать. You should write another text. Дармаха прожито кайта ватра парамоне матсаранам сатам ведям ваставам матр васту шивадам та патрайон муланам сримад бхадвате махамуни крите кимба пара исора садьо ридья валуте крите бису срусе бит татчанат. Тебе придется написать новую шастру. You write a shastra which kicks out all cheating. Ты должен написать шастру, которая не оставляет ни, никакого места для любого вида обмана. Гонит прочь все виды обмана. What is cheating? В чем заключается обман? What is duplicity? В чем заключается лицемерие? Everything. Все является обманом и лицемерием. Except for Shuddha Bhakti to Krishna. Все, кроме чистого пакти Кришне, является полным лицемерием. So you have to write on this subject of pure bhakti. Ты должен изложить эту идею очень четко, написать шастру, посвященную чистому пакти. Before you have written, Satyam Bada, Dharma Chara, tell the truth, follow your dharma. Раньше, вот ты в предыдущих своих там произведениях писал там, говорите правду, делайте все правильно. But now you should say, Чаджо пита плада вивишана барта парат махатали гуру бали чаджо канта брада банита бая джагаманги велакари. You have told before a, a, a boy should serve his father. Ранее ты рассказывал людям, что сын должен служить отцу. Now explain how Prahlad Maharaj. He rejected his father, Hiranyakashipu. Сейчас ты должен рассказать о том, как Прохлад Махараджа трёкся от своего отца, Hiranyakashipu. And you have told the younger brother should serve his older brother. Ты учил тому, как младший брат должен служить старшему. But for Bhakti, Vibhishan rejected his elder brother, Ravan. Ради Бхакти, Vibhishan трёкся от своего старшего брата, Раваны. Shastra said you should serve your mother, but Bharat rejected Kaikai. Шастра говорит, что нужно служить матери, но Барат отрекся от Хайкеи. Шастра говорит, что нужно слушаться Гуру Дева. Но если Гуру Дев из Бога, а не пьюдо готи, то дай его, как Бали Махарадж, дай его Шукра Ачарья. Но если Гуру не является истинным Гуру, и он идет против истины, то можно от него отрекся, как Бали Махарадж отрекся от Шукра Ачарьи. Oh, Brajagopis also. They left their husbands. Brajagopil and Shlet Mujay for Krishna. Radhi Krishna. And it was auspicious for the entire universe. You should write all these things, yes. Yes, давай пиши все эти идеи. 
you should write how the supreme truth is a very beautiful Gopal. Поведай людям о верховной истине его прекрасном облике юного Гопала пастушкана. Although he is the controller of the whole universe, he is controlled by his mother, who ties him up with a rope for being naughty. Он властелин всей вселенной, он повелевает всем, но его мама подчиняет его себе, обвязывая его веревкой. Although he is ajit, no one can defeat him. But when he is wrestling in the forest with his friends, or Sri Dham can put him on the ground and defeat him. Несмотря на то, что он ajit, непобедимый, непокоримый, когда он играет с друзьями в лесу, они борются, то Субал с легкостью может свалить Кришну, побороть его. He, whatever anyone has, he has given everything to everyone. He has no debt, but with tears in his eyes, he has prayed to Radharani. Na pariyam niravadya sabyujam swasadu kritiyam vibhudayu shativa. Oh Radhika, I can never repay your love for me. Все, что есть у кого бы то ни было, дает Кришна им. Кришна нет никаких долгов, потому что все принадлежит ему, но все же со слезами на глазах он признался Радике, что он находится перед ней в неоплатном долгу. See, Krishna is full of viruta dharma, contradictions. Кришна полон противоречий, верутха дармы. From the worldly point of view, these contradictions are absurd. С мирского ракурса эти uh, противоречия не абсурдны. But you should realize it in samadhi. Но ты должен постичь их, находясь в медитационном трансе so самадхи. So by the blessing of Narad Rishi, then bhakti yoga in manasi, samyak pranhite malay apasya purusham puna, mayam cha tada pasrayam. So he, Vyasadeva went into trance. And by the mercy of his Gurudev, oh, like a current, like a river, there was a flow of all the sweet pastimes of Sri Krishna going through his heart. And then, what he realized, he wrote it down and it became Srimad Bhagavata. So this is the meaning of Vyasa Puja. We are worshipping Sri Guru. Because he is sitting on the asan of Vyasa, Vyasa Asan. Он является представителем Шрилы Вьясадева. Он сидит на Вьяса Асане, на Асане Шрилы Вьясадева. And what Шрилы Вьясадева realized, all the sweet pastimes of Sri Krishna, Sri Guru has realized those pastimes. And he is uh, distributing them to the world. И все те сладкие лилы Шри Кришны, которые узрел в трансе Шрилы Вьясадева, и осознал, Шри Гуру тоже осознал все эти лилы и щедро делится ими с миром. Шри Гуру has three qualifications. У Шри Гуру есть три квалификации. Two are external and one is internal. Три характеристики, две внешние, одна внутренняя. Тазмад Гурум Прападдейта Джигьясу Сраям Уттамам Шабдей Парича Нишнатам Брамани Упашама Сраям So in this verse it has been told that one who is very eager to attain the ultimate auspiciousness and benefit of life should surrender themselves at the lotus feet of a spiritual master. В этом стихе говорится, тот, кто стремится обрести высшее благо в жизни, ему следует предаться у лотосных стоп духовного учителя. Such a guru, Shapti Parikhanishnatam Brahmanupasha Mastrayam, should be Shabdei Nishnat. That means expert in all the Shastra, all Ved, Vedanta, Upanishad. Затем перечисляется квалификация Шри Гуру, что он должен быть знатоком Шастры, должен быть полностью следующий в Писании. And in our line, especially in Srimad Bhagavatam, в нашей традиции особое место среди шастры занимает Шримад Бхагаватам. Сандарбас 
Sandhar Bhajra Goswami. Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani are Srila Rupa Goswami. Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani are Srila Rupa Goswami Pada. Brihad Bhagavata Amrita. Brihad Bhagavata Amrita. Srila Sanatana Goswami. Sanatana Goswami Pada. Oh, and all the prayers of Rupa and Raghunath. And Malitvi, Sri Rupa Goswami and Sri Raghunath Hidasa Goswami. So Sri Guru should be expert. That means... Guru должен быть знатоком. Not only knowing all these scriptures, but can explain in such a way that all sunshine, all doubt in the heart of the disciple is removed. Он должен не только досконально знать все эти шастры, все эти духовные произведения, но также он должен уметь развеять любые сомнения, изгнать любые сомнения из сердца ученика. And perfect in logic also. Шастры юкти сунипун. Шастра Юкти Сунипун. Гуру должен разбираться, он может, должен промерять противоречия шастры, там, обладать шастра логикой. And Brahman Upashana Srayam. See, Guru should be in a state of peacefulness. И он должен быть умиротворенным. Because the senses are completely detached from external sense gratification. Потому что его чувства полностью отстранены от объектов чувственного наслаждения. No worldly desires and attachments. У него нет мирских привязанностей, мирских желаний. So these two qualifications are external. Вот эти две квалификации, они внешние. One may be expert in Shastra, one may be very sober and sense controlled, but Parichanishnatam, Sri Guru should be Bhagavad Rup Avibhavastu Aprokshanu Bhavena, have realization of the beautiful form, qualities and pastimes of Sri Krishna. Вот это очень важно понять, что два первых качества, они внешние, то что кто-то может быть на таком Шастре, разбираться досконально, он может быть умиротворенным, не привязанным ни к чему, но очень важно, чтобы у Гуру были осознания Кришны, он должен видеть Кришну, он должен... Он должен быть реализован в Садана Бхакти, в Бхава Бхакти и в Према Бхакти. Иначе он не сможет это дать другим. Если он сам этим не обладает, как он может поделиться тем, чего у него самого нет? So this is the qualification of Sri Guru. Вот это квалификация Шри Гуру. And the qualification of the Sisha, Satsisha. А с другой стороны, квалификация Шри Шри ученика. Тазмат Гурум Прападдейта Ачигьяшу Сраям Уттаман. He should be very eagerly inquisitive only about the goal of life. Ученик должен быть любознательным именно в сфере цели своего существования. If someone wants to know how to get money, how to get a very beautiful wife or husband and all these worldly things, then no need to come to Guru. There are many cheaters who are disputing these things. You can go and learn about these things from that, those persons. Если вам нужны деньги, там муж, жена, здоровье, там какие-то накопления, к Шри Гуру с этим не, нет смысла обращаться. Есть много шарлатанов, которые предоставят вам за, определенную плату, какие-то консультации, помогут вам в этих сферах жизни. If you have come to solve your worldly problems, the door is there. Если кто-то из вас пришел сюда решать свои жизненные мирские проблемы, вон дверка, мы приоткроем ее, вы можете выйти и тихонько закрыть. You can, you can leave now, don't waste my time. Потому что тратить мое время не надо тут сидеть и занимать место, если вы за этим пришли. And if you only want the Nikunja Seva loving service to the lotus feet of Radha and Krishna in the Nikunjas of Vrindavan, stay here. А остаться тут могут те, кого интересует исключительно не кунжа сева, а вот основ Радхи и Кришны. This is Jigyasu Shreem Uttamam. Jigyasu Shreem Uttamam. Вот это есть высшая цель нашего существования, предназначение. So in Srimad Bhagavatam it is said, Uttamas chinditam koreyat praktakari tu madhya maha, adamo sardhya koreyat akartu charitam pituhu, that the first class disciple understands the heart of Guru Before he says anything, he understands what Guru wants, and he gives his life to fulfill that. Настоящий ученик, ученик первого сорта, он уже на одной волне сердца Гурдева. Он чуток, он 
знает еще, Гурдову ничего не надо отговорить, ничего просить, он уже все знает, что надо сделать и когда, как угодить правильно. Then the Madhyam, the middle level of disciple, he will carry out the instruction of Guru when Gurudev tells him. Ученик Мадьям среднего уровня, он исполняет то, о чем его просит Гурудев. Гурудев сказал, сделай это, и сделай. And then the lowest, not the, Adam means lowest. И потом Адам. So he carries out the instruction of Guru, but without any faith in it. А есть еще такая категория, где он будет исполнять наставление Гуру Дева, но без веры. Oh, why do I have to do this? И там будет еще бахтеть. Anyway, I'll do it, otherwise others will criticize me if I don't know. Какой стати мне это дали задание? Ну, придется mm -hmm. делать, потому что иначе репутация испортится, другие будут говорить, что я не родил и ничего не сделал. Yeah. He's not ecstatic, his hairs are not standing on anything. Oh, if I will do this service. I will attain Radha and Krishna. То есть никакого энтузиазма там не наблюдается в таком ученике, там волосы дыбом не встают от радости, что ура, мне досталось сева, я буду с Радхой и Кришной. Because he's asada. Потому что такой он неверующий, Хама. Does not have faith. Нет веры. Huh? And the last one, he's not any kind of disciple. А последний тоже даже учеником не назовешь. Patatos chertam pitu means this person is, he does not carry out the Guru's instruction at all. He is a Kathos Chaitampitu means he is not even the son of his father. He is just like a stool came out of his father. <laughs> Completely useless. <laughs> so, Srila Gurudev used to say that The Vyasa Puja celebration. The real Vyasa Puja is not just giving flowers and a big cake. То есть истина, надо понять серьезно, что такое Вьяса Пуджа, что истина Вьяса Пуджа не то, что мы подбежали с горской лепестков и тортик из пепли для Гуру Дева принесли. The real Vyasa Puja is to become Sat Shishya. Истина Вьяса Пуджа это самому стать, каждому из нас стать You have heard the phrase Sadguru. That means eternal and perfect Guru. One has to become Sat Shishya, the eternal perfect disciple. То есть все знают идеал Гуру называется Sadguru, да? Но обратная сторона этой монеты это быть Sat Shishya должен быть достойным учеником. And no qualification is necessary. И для того, чтобы стать Sat Shishya, нет необходимости ни в каких квалификациях. Only Саралата и Вайшнавата. Simplicity. Simply follow. Сарала, саралата. Простодушие, простота, открытость. Просто вот следовать и все. Ничего больше не надо. So when we give our pran, our whole life in the service of Gurudev, this is the real Vyasa Puja. И истинное празднование Вьяса Пуджи это когда мы посвящаем свой каждый вдох и выдох mm -hmm. служению Шили Гурудеву. То есть всю свою жизнь отдаем на служение ему. Это Ар... и есть Вьяса Пуджа. Аргья Гуру нам обичаренья. One cannot deliberate. Oh, should I follow this instruction or not? Не надо размышлять. Вот это, вот это Гурудев это сказал делать. Это вот это надо следовать. А может этому не надо следовать. О, oh, обичаренья means... I must deliberate on how to do it in the best way possible. When Dasarat Maharaj requested his son, Lord Ram, to go to the forest, everyone begged him, don't go, don't go. Когда Дашарад Махарадж повелел Раме отправиться в ссылку в лес, все стали умолять, останавливать Раму, умолять его, пожалуйста, не иди в лес. But Lord Ram said, If my father, that means father is Guru here, if Guru will say, jump in the fire. И когда все умоляли Раму, не надо отправляться в ссылку, Рама ответил, если мне, то есть отец Гуру это одно и то же, то есть если Отец говорит мне, прыгни в огонь. Не задумываясь, я войду в огонь, и для меня это а, пламя огня будет прохладным и if приятным. He, if he will tell, drink this deadly poison. 
Если он мне скажет, выпей этот яд, then I will drink it oh, like uh, sweet rice, delicious. Я выпью, и мне покажется это нектаром, этот яд. And if he will say, oh, jump in the middle of the ocean, Если он мне скажет, брось в пучину океана, then I will dive there without any fear. Без, без страха я нырну туда. So, this is the quality of the satsisha. Это качество Сатшиши, истинного ученика. Fearless. Бесстрашие. Bold. Храбрость. Don't be intimidated by any threat of Maya, the material world. Нужно быть неостановимым, просто не страшиться по никаких преград, которые может чинить Maya. If I will serve Guru Dev, then how will I live? Это не надо так вот это. А если я буду служить Guru Dev, как я выживу в этом мире? How will I get money and food? <laughs> and who will take care of me when I grow old? <laughs> the Maya is making all these threats. Maya. They don't serve Guru Dev. Maya Otherwise I'll punish you. Are Baba Maya is already punishing you. Maya и так вас уже мордует по черному, куда еще можно бояться ее больше? Что там бояться? Maya not punishing you. Кришна даст. Что вы думаете, вас уже Maya не наказывает? And if a person will surrender to their Guru Dev, then what is the first symptom of bhakti? Klesha Gini. The sufferings of the material world go away. По-настоящему. Baba Maha da Vagni Nirvarpanam. То есть какой признак успешной саданы, когда кто-то предается гуру и служит, клеша агни происходит, все мирские страдания отступают естественным образом. Это побочное действие успешного практикуемого бхакти. If we want to know what is a perfect example of satsisya, bona fide disciple, then we look at the Guru Dev. Because a sadguru means satsisya. Who is a satsisya becomes sadguru? If you want a example of sadguru, sadguru. My guru Dev, he never wanted to listen to his own glories. My guru Dev never wanted to listen to his own glories. One time, one senior Vaishnava had composed a poem about Guru Dev in his spiritual swarup. Many years, it was many years. I said, can I read? No, you ask Guru Dev. So we on we on Parikrama and we stay in one Dharma Shala in the old days. <laughs> At Govardhan. Hundred devotees, one rope in the middle of the room with saris on it. All the women sleep on the floor this side, all the men sleep on the floor on that side of the saris. This was it. Very Madhur Parikrama. One small room was on the side, I went into the room. I said, Guru Dev, there's one poem, one devotee has written about your spiritual soul. Can I read it? Guru Dev at once was very much against it. He did not want to hear about his own doings. Ему не хотелось слушать о собственной славе. At once he said, Oh, why don't they write a poem about my Guru Dev, Shila Bhakti Pragyan Kesav Goswami? И Guru Dev тут же возмутился. Почему они не напишут поэзию про моего Guru Dev, Shila Bhakti Pragyan Kesav Goswami Maharaja? How he was so bold. О том, как он был храбр. How he cut all the arguments of Maya Vardis and Karma Kandas and Smarta and Sahajya. Как мастерски смело он обрубал все аргументы всех этих представителей. 
должны все продать, все к моей ваде. How he gave his life in the service of his Gurudev and preached the Mano Bishta, the innermost heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. Почему они поэзии не прославили то, как мой Гурудев посвятил свою жизнь служению своему Гурудеву и миссии Шри Чайтани Махапрабху, исполняя Мано Бишту его? Oh, they should glorify this. Пусть лучше это прославят. Otherwise, in the future, all will become sadhya. Иначе, если будет продолжаться в этом духе, вскоре все сахаджи превратятся. And taking bhakti very cheaply. Будут считать, что бхакти это что-то дешевое. So Sila Gurudev was very proud of his Gurudev. Наш Гурудев очень гордился своим Гурудевом. That is a shishya abhiman. Это the ego of the disciple. Это shishya abhiman. Shishya abhiman. Здоровое эго ученика. Гордость своим Гурудевом. Heart is full of pride, not in himself, in Gurudev. Что вот это сердце просто выпрыгивает из груди от гордости не, не о себе, а за то, что какой у меня возвышенный Гуруда великий. In the 1994 году мы праздновали Пуджу Шилы Бхакти Прагьяна Кешева Махараджа, учителя нашего учителя. И это означает, что 26 лет прошло с 1968 года, когда Шилы Бхакти Прагьяна Кешева Махараджа, это означает, что он дал Гопи Бхав мантру Шилы become apricot, unmanifest from this world. То есть мы празднуем Яса Пуджу, но уже 26 лет прошло с года ухода Парам Гуру Дева Шилы Бхакти Прагьяна Кешава Гашвами Махараджа, который был саньяс Гуру Шилы Прабхупады, дал ему Гопи Бхава Мантру. And Guru Dev said, 26 years have passed, and Kali Maharaj has not been able to exert any influence on me. Only by the mercy of this Mahapurush. И наш Гурудева, прославляя своего, Гурудева сказал, 26 лет прошло, но Кали, Махарадж, Кали Махараджу не удалось никак повлиять на меня благодаря духовной силе этого Махапуруши. He said, glorifying his Gurudev, how bold was my Gurudev in service? Он был, насколько смел, прямолинейным был Гурудев в служении. Perhaps you know, When Prabhupada Sila Bhaktisvansa Thakur did the Navadip Parikrama with 108 Mridanga players with Chaitani Mahaprabhu and riding on elephants at the front of the Parikrama party and they came through all the Navadip town at that time Smata Brahmins, Sahajya, Jatagosai, Kast Goswamis they attacked the Parikrama party and tried to kill the Шила Прабхупада и Девоти. Возможно, многие из вас знают историю о том, когда Шила Бхакти Санта Сарасвати Такур организовал на Адвип Дам Парикраму. Там было 108 мридангистов, слоны, лошади, Махапрабху, божество ехал на, на слоне. Было очень много гостей в этой парикраме, и местные смарта Брахманы, всякие там сахаджи, они сделали заговор против Бхактисиданты Сарасвати Такура, окружили преданных и стали там бросать камни, атаковать всех. So that island of Navadvip is Koladvip. All the people living there were very offensive and very antagonistic and completely against Sila Bhaktisthan личности. So Gurudev said that after Sila Prabhupada left this world, My Gurudev, he wanted to establish a mat. He could have established a mat anywhere. Where did he go? I'll go to Kolodvip. То есть контингент там был не актива там в городке. Но после ухода Бхактисиданты Сарасвати Дагура у Парам Гурудева Бхакти Прагьяна Кешева Гасвами Махараджи был выбор, где устроить мат, где открыть мат. Но он выбрал это место Колодвипу, пошел проповедовать туда. Not like us. Не как мы. Oh, I want to go preaching in Sochi. Я хочу в Сочи поехать проповедовать. Maybe I can make one preaching center in Hawaii. А на Гавайских островах можно открыть проповеднический центр. No, the place which was the most dangerous, where the people were so against and everyone was antagonistic. 
He said, oh, I'll make a Martin colored whip there. Он выбрал самое днище такое вот это в Вене. такие. Он решил, я там открою маски и буду им проповедовать. This is called being bold and fearless in the service of Gurudev. Вот это смелость истинная. Проповедовать Гурудева. So Gurudev said, I bow down to that Mahapurusha. И наш Гурудев сказал, я кланяюсь этому Махапуруше. So when the temple colored whip was uh, in constructed Devananda Gaudiya Mat and it was the day of the installation of Radha Vinod Bihari and the opening ceremony. So at that time, Srila Bhakti Pragyan Keshmat thought, oh, I should invite some dignitaries, important persons to the opening ceremony. Наш дедушка Грудев, что надо пригласить всяких випов местных на эту торжественную церемонию. So, at the time of Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, there were many scholars, famous scholars in Bengal, who were opposed him, opposed his teachings. Во время Бхакти Сиданта жизни Бхакти Сиданта Сарасвай Такура было много современников, ученых в Бенгалии, которые были очень толковые, то есть философы, 